Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono, remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. dans la jolie commune de Médan, dans les Yvelines, en bord de Seine, que je vous entraîne pour découvrir l'univers intime et gourmand de l'un des plus grands écrivains du 19e siècle, l'écrivain moderne par excellence, Émile Zola. Nana, la saumoire, la bête humaine, euh, au bonheur des dames, cette incroyable fresque des rougon macquart une œuvre pléthorique, symphonique, humaniste, mais surtout engagée, qui fit de lui le chef de file du courant naturaliste, mais Zola, c'est surtout l'écrivain social par excellence qui a pris fête et cause pour le peuple. Mais ici à Médan, c'était surtout le canotage, la bicyclette, la photographie qu'il avait découverte en son temps, qu'il occupait et puis il recevait ses amis. Et sa femme Alexandrine les régalait de ses bons petits plats, elle était fine cuisinière, et à eux deux, ils faisaient les parfaits amphitryons. Autant dire que Médan était un haut lieu de la vie parisienne, mais une vie finalement faite de plaisirs simples que l'on va partager avec vous. « J'aime les ragoûts littéraires fortement épicés », écrivait Zola à son ami Goncourt. Né à Paris en 1840 d'une mère bourguignonne et d'un père vénitien, Émile Zola a pris très tôt le goût des plats italiens et des bons vins. L'auteur, qui grandit à Aix-en-Provence, nourrit ses fringales d'adolescents de cuisine méridionale, d'écriture et de peinture, à laquelle son camarade de classe Paul Cézanne, autre gourmand de renom, l'initie. Monté à Paris dans l'espoir d'y trouver le succès littéraire, Émile Zola laisse derrière lui des bouillabaisses marseillaises dont il raffole. Mais la cuisine de son enfance ne sera jamais bien loin de sa table, ni l'huile d'olive, les risottos et autres fruits de mer. À la fois journaliste et chroniqueur littéraire ou politique, Émile Zola publie sa première œuvre littéraire en 1864 à l'âge de 24 ans. Tout au long de son œuvre, Émile Zola nous transporte dans le quotidien de ses personnages à travers une méticuleuse description de leur repas. À la ville, l'écrivain découvre la gastronomie des grands restaurants parisiens aux côtés de ses amis Flaubert, Daudet ou des frères Goncourt. Côté campagne, sa maison de Médan est connue pour être toujours ouverte et sa femme Alexandrine régale des tablés conviviales et gargantuesques. Émile Zola restera celui qui, par sa plume, défendra dans son fameux manifeste J'accuse le lieutenant-colonel Albert Dreyfus, condamné à tort pour haute trahison. L'engagement est total dans sa vie comme dans son œuvre. Il en sera de même pour la nourriture. Celui qui mangeait le monde nous aura tous fait dévorer ses livres. Pour commencer notre voyage, je retrouve Martine Leblon Zola, arrière petite fille de l'écrivain, qui est aussi vice-présidente de l'association Maison de Zola. Martine nous ouvre les portes de l'antre de son arrière-grand-père. Bonjour Martine. Bonjour Julie. Je suis très heureuse de vous accueillir chez Zola. Sous bienvenue, les tilleuls. Bienvenue, merci, bienvenue merci mille fois. Zola. Oui, sous les tilleuls. C'est ce une allée des tilleuls qui a été plantée par Zola, voyez-vous. Ah, des arbres légendaires qui ont vu passer beaucoup, euh, beaucoup de personnes célèbres. Des huissements, des flaubert. Oui, c'était euh, les hôtes de voilà, Zola et d'Alexandrine à l'époque. Maupassant. Maupassant aussi, en fait, Vallès, les Goncourt. Tous se retrouvaient ici pour les, les fameux dîners 
soirées de Médan, voilà, euh, les, les soirées les, de Médan. Les fameuses soirées de Médan. En 1878, l'écrivain acquiert le domaine grâce au succès de son livre « L'Assommoir ». Il vit ici huit mois de l'année pour écrire au calme, loin du tumulte parisien. Alors voilà la fameuse maison. Voilà la fameuse maison qui a été construite en, en trois fois en fait. En fonction des succès littéraires, il a grandi. Avec les droits d'auteur de Nana, il a fait construire une tour carrée parce qu'il voulait au dernier étage un vaste cabinet de travail, un atelier d'artistes qui dominait la vallée de la Seine. Et après, grâce aux droits d'auteur de Germinal, il s'est fait construire une autre aile, alors qu'elle est hexagonale parce qu'elle épouse le, le terrain. Et dans une dernière dépendance, les constructions se poursuivent pour accueillir bientôt le musée Dreyfus. La maison n'en finit pas de s'agrandir. On y entre On y entre avec un vif plaisir. En cuisine, nous sommes attendus par Karine, amie de Martine, grande amatrice de Zola et de gastronomie. Et quelle cuisine Ah oui, elle est belle. Hein elle est belle, mais alors, est-ce qu'elle ressemblait à ça, vraiment, à l'époque d'Alexandrine et d'Émile Zola euh, ah oui, la cuisine avait cet aspect-là, parce qu'on est dans les, les carrelages d'origine. Et euh, c'était tout à fait euh, l'ambiance dans laquelle Madame Zola pouvait cuisiner. Et c'est vrai que la cuisine avait une place prépondérante dans la vie des Zola. Parce euh, que, oui, euh, Alexandrine oui, oui. était une très fine cuisinière. Une très fine cuisinière, on a bien, bien mangé chez, chez Zola. Et contrairement aux maisons bourgeoises, la cuisine était à côté de la salle à manger. Parce Mais souvent, la, la cuisine surveillait la, la prépa les préparations de des plats et elle participait. Et elle écrivait des, des recettes, puisque la recette Alors, on a une là. que, que nous allons faire. Ça. Il y a des petits ajouts ici et là, donc on voit que oui. la recette est écrite. Oui, en fait, est écrite recettes, voilà, et elle a été améliorée euh, au voilà, gré de, des expériences, comme voilà. on le fait nous aujourd'hui. Alors dites donc, voilà. on ne lésinait pas sur les quantités. 375 grammes de beurre, 375 grammes de sucre, c'est oui. costaud, non C'est un peu costaud. Alors, Alors, elle avait fait évoluer la recette Elle, elle avait, avait fait évoluer déjà la recette. Je l'ai fait évoluer un petit peu aussi. Parce que là, ça fait mange plus comme à l'époque. Par hein. contre, ce qui est intéressant, c'est les proportions. On a gardé les mêmes proportions, toujours... Euh, le temps pour temps. Le temps pour temps, en beurre, en sucre et en chocolat. Bon, on s'y met Allez. Allez, à six mains. À six mains. <rire> Alors, on va déjà faire cuire les châtaignes. Oui. Ce qui est voilà. important quand on fait cuire les châtaignes, oui. c'est déjà de ne pas faire cuire les mauvaises châtaignes. Alors, ah bah oui. il y a de mauvaises châtaignes. Ah, ce sont ah, celles qui ça. sont... Vous savez, c'est toujours désagréable quand vous l'ouvrez. Et, euh, et qui a un petit verre à l'intérieur. Ouais. C'est quand même ah, pas très sympa. Comment peut-on savoir ça Et alors, comment est-ce qu'on sait ah, On les fait euh, tremper dans l'eau. Mais celles qui sont celles qui euh, ont... remontées tout à fait à la surface sont celles qui ont un petit trou. Mm -hmm. Et on appuie dessus et soit c'est juste de l'air, soit c'est vraiment très creux. Et si c'est vraiment très creux, c'est... Euh... Donc c'est une première étape voilà. de vérification. Ah, mais moi, je ne connaissais pas ce détail. Allez. Là, il y a beaucoup d'air. D'accord. Là, ah, vous l'entendez d'ailleurs, celle-ci. Voilà. Ouais. Ça, ça va. C'est drôle. Ça On en va. apprend tous les jours. Comptez 25 à 30 minutes de cuisson pour que la châtaigne devienne vraiment tendre et qu'elle soit facile à écraser. Figurez-vous que Zola a écrit sur les, sur les châtaignes dans euh, La Terre, qui n'est pas forcément son œuvre la plus connue, mais il parle de la châtaigne, ou des marrons en l'occurrence, euh, comme étant le plat euh, de fête, entre guillemets, qu'on mange le soir de la Toussaint. Tout à fait. Le soir de la Toussaint. Le soir de la Toussaint. Alors, c'est sûr que c'est la bonne saison. Euh, donc, il y a une vraie logique euh, là-dessus. Mais la châtaigne, on a souvent euh... dit que c'était l'aliment du pauvre. Oui, oui, oui. C'est du pauvre euh, permis ouais. à pas mal de populations de survivre en temps ouais. de disette, ah oui, de famine. Oui, parce que c'est plein de sels minéraux euh, super intéressants. Oui, oui, oui. euh, Est-ce que vous voulez que je pèse Alors, les ingrédients J'ai descendu le sucre, oui. le beurre et le chocolat à 125 grammes. En conservant la quantité de marron. En conservant la quantité Alors, de marron. Alors, 125 grammes. Là, donc, on est. Euh, votre, voilà, votre c'est le balance. gâteau de marron d'Alexandrine au 21e siècle. Nous pesons 125 g de sucre et la même quantité de chocolat noir pâtissier que Karine fait fondre au bain-marie. Les marrons sont cuits, il faut maintenant enlever le fruit de son enveloppe, selon la technique originale de Karine. On les ouvre au couteau, on les coupe en deux. Une fois cuits. Et la, la particularité de la châtaigne, c'est que c'est très pénible à, à éplucher. À éplucher, oui, c'est vrai. Euh, D'une part, parce qu'on se brûle si on le fait à chaud. On les mains. On se salit les mains, on en met bien sous les ongles, c'est voilà. terrible. Et en plus, euh, il y a deux peaux. Il y a l'écorce et la deuxième peau est très, très compliquée à retirer. Ah, d'accord. Et donc, on a une autre technique. On les coupe en deux, on prend une toute petite cuillère ah, oui, avec son quoi, un petit peu. Oh. Et comme un kiwi, ouais, on creuse et la peau, en fait, quand c'est cuit, se détache toute seule. Mais c'est extraordinaire. Ah, il faut que ce voilà. soit très chaud. Vous voyez, celui-ci Celui-là, il est beau. Hein. Ah bah oui, ça sort tout seul. 
Voilà. Bon, il est bon. On est bon. Voilà. Ah, Et si on utilisait alors votre presse purée, pourquoi ah, pas presse Oui. Regardez, il y a des petits on morceaux. On va essayer. Je vais retirer. Voilà. Allons-y, allons-y. Ça, c'est vraiment d'époque. Hein. Allez, allez, sur moi, ça tombe, ça ah ben, euh, Oui. Pressez mon. Ah, ben, <rire> Non, mais les filles, c'est un bisutage. Non, mais. Alors, oh, ben, en fait, les... ça se fait très bien à la fin. Eh ben voilà. Peine perdue pour le pressoir, c'est à la fourchette que nous écraserons les châtaignes. Ça commence à sentir, hein, les, les, les hommes. Nous ajoutons 125 g de beurre et notre sucre à la préparation. Et alors, très important, la petite pincée de sel. Pour rehausser la saveur ah, toujours, du plat. Toujours, toujours un peu. Et surtout avec le chocolat. Nous travaillons bien la pâte pour la rendre homogène. Là, elle est, elle déjà, est bien, là, elle, elle est vous bien. paraît bien. Bah, en fait, il y a un coup de main. Et moi, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait ces petits morceaux, dit-elle, en espérant s'en tirer comme ça à bon coup. Karine verse ensuite le chocolat fondu. Le Zola était aussi très friand du goûter, euh, de, le, le thé de l'après-midi. Mmh. Ce serait un gâteau donc, de goûter. Quoi. Et donc, on va revenir sur quelque chose de plus, euh, de plus fin. Grignoté. Et, euh, de plus, voilà, de plus euh, typique du, euh, du thé de, de 17h à de 16h. C'est à mon tour de prendre la plume. Je laisse Martine, Karine et nos châtaignes quelques instants pour noter la recette. Pour ce gâteau au marron de Zola, enfin d'Alexandrine Zola, il vous faut 750 g de châtaigne, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g de chocolat à 55%, 125 g de chocolat à 70% pour le glaçage et une cuillerée à soupe d'huile de tournesol. Du coup, moi, je vais, je vais l'étaler sur une plaque et le mettre au frais ouais. euh, pour, euh, pour qu'il prenne. Ouais. On va en profiter pour oui. visiter les, la maison. Oui, je vais vous faire visiter avec plaisir. Ah ouais, je suis envie de la, la, la maison. Bonne visite. À tout à l'heure. Aussitôt dit, Karine étale la pâte dans le moule recouvert de papier sulfurisé. 24 heures au réfrigérateur seront nécessaires avant de servir le gâteau. Pendant ce temps, Martine me mène au sommet de la tour germinale pour me dévoiler le repère de Zola. Un honneur pour moi. Nous voilà partis plus d'un siècle en arrière, comme si le temps s'était arrêté. Julie, nous sommes dans l'antre de, de Zola, le sanctuaire de Zola. Le cabinet de travail, c'est ça Le cabinet de travail, tel un atelier d'artiste, voyez-vous, avec ses grandes baies vitrées, 6 mètres de hauteur de plafond. On peut retrouver sa devise, nous la dies sine linea, aucun jour sans une ligne. Mais c'était le cas pour Zola, il écrivait chaque jour. Lui, c'était plus qu'une ligne, parce que c'était l'équivalent de quatre pages de manuscrits. Vous voyez, vous, à peu près, c'était vraiment un travailleur acharné. C'était l'équivalent, hein. à peu près, de quatre pages comme ça, qui rédigeait. Chaque matin, de 9h à 13h, alors il avait euh, des, des, binocles. Des, des, des binocles, vous voyez, en, en argent. Un crier, un crier. C'était son sous-main en cuir. Ah oui. Ah et vous, ce oui, sous-main en cuir. Il a écrit vraiment. Ah voilà, ce sous-main. C'est ici que l'écrivain rédige 12 des 21 volumes de sa saga familiale des rougon macquart l'histoire d'une famille sous le Second Empire, pour laquelle il réalise un minutieux travail préparatoire. Et il allait sur les lieux. Oui, c'est ça. Il est descendu dans la mine. Par exemple, pour Germinal. Pour, pour Germinal. Il est allé en Beauce s'imprégner euh, du travail des, des paysans. Des paysans pour, la et, terre. Euh, pour la terre. Et pour euh, la bête humaine, eh bien, il est monté sur une locomotive. Puisque, ah oui, vraiment Oui, on voit d'ailleurs, il y a un journal illustré, enfin, on le voit sur une locomotive, en fait, pour s'imprégner. En fait, il, il, il a fait le trajet par Imante. Au bout de la maison, on aperçoit la ligne de chemin de fer reliant Paris au Havre depuis 1830. En pleine révolution industrielle, cette machine à vapeur inspire Zola, féru de modernité, pour son roman La bête humaine. Il, il, il lisait, enfin il s'enquêtait, c'était un travail de, de journaliste proche de, de, de la réalité. Il fallait qu'il se mette dans la ça. peau de ses personnages. Ah oui, il mettait dans sorte. la peau de ses personnages. Et puis après, quand il, quand il rédigeait ici, bon, il y a... alors là, c'était tout l'art de, de, de l'écrivain, du poète, du lyrisme, parce que Zola euh, était sans doute un, un écrivain naturaliste, mais ce qu'il y avait en plus en lui, c'était ce, ce côté poétique et lyrique. Nous poursuivons notre visite par la lingerie d'Alexandrine. Donc ça, c'est l'atelier de travail de Madame, Madame ça Zola. Voilà. Parce que Madame Zola, quand elle était jeune, a été lingère, ouais. grosse couturière. Elle aimait beaucoup les belles robes, les belles tenues, euh, très élégantes. Et elle confectionnait le des linge de maison et, et, et le linge, à la fois les toilettes et aussi. Et le linge de maison. Alors voilà un exemple de, de chemise de nuit. Et par exemple, il y a celui-ci, chemise de nuit pour homme, 
Ah, en chanvre, oh. en chanvre. Ah oui, c'était rigueux. C'est hein. un produit tout à fait naturel. C'est ce qu'on portait naturel. dans la nuit, ça Oui, ça, c'était les hommes qui portaient ça. C'est une robe de bure. Voilà, voilà, du chanvre. Et donc là, le buste qui est là est à l'effigie de, du deuxième amour de Zola, Jeanne, qui Jeanne, est votre arrière-grand-mère. Oui, Jeanne Rosereau. Donc Zola, bon, a eu une double vie. Il est tombé fou d'amour oui, d'une lingère oui, qui avait engagé oui, oui. Alexandrine. Qui avait ça qui engagé est Alexandrine ici en mai 88. Elle avait 21 ans. Deux enfants sont nés. 1889, Denise, donc ma, ma grand-mère. Et en 1891, euh, Jacques. À la mort de l'écrivain en 1902, Alexandrine fait reconnaître les deux enfants naturels. Cette femme généreuse et progressiste leur donne le nom d'Émile Zola, les intégrant ainsi pleinement et légitimement à la famille. Il est temps pour moi de reprendre la route pour découvrir ce pays en bord de Seine qui a tant charmé et inspiré notre romancier. Zola et ses amis appréciaient les parties de pêche. Ils pêchaient à la ligne dans la Seine. Aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu moins conseillé, voire carrément interdit. Mais on peut encore pêcher la truite à la pisciculture de Villette, l'une des plus anciennes de France, en tout cas en eau vive, reprise par Emmanuel. C'est une culture de truite arc-en-ciel. Et ce sont les truites d'Emmanuel qui vont nous permettre de cuisiner ensuite un plat très apprécié par Émile Zola, bien sûr, la truite en sauce verte. Comme tous les matins, Emmanuel fait le tour de ses bassins pour nourrir ses salmonidés. Créé en 1896, à l'époque de Zola, au balbutiement de l'aquaculture, cette petite ferme aquatique est nichée tout près de la rivière de la Vaucouleur. Cet affluent de la Seine alimente ses viviers en eau fraîche et oxygénée. Cette eau de bonne qualité, c'est un peu la condition sine qua non. Il est impossible d'élever des poissons dans une eau de mauvaise qualité, surtout la truite, qui est très fragile. Le principe ici, c'est de ne pas stresser les poissons. Ils sont nourris au fil de l'eau, ils grandissent au fil de l'eau, il n'y a pas de pic de croissance, on ne cherche pas à les pousser pour arriver dans les meilleures conditions possibles dans l'assiette du consommateur. La chair de la truite était une chair à, à, à ferme, euh, goûteuse, peu grasse ou très peu grasse. Et donc c'est un poisson idéal au niveau diététique et gastronomique puisqu'on peut le cuisiner de mille façons, mais c'est un poisson très très équilibré et qui n'a pas de, de gros inconvénients au niveau de la cuisson. Avant d'atteindre leur taille adulte et de ravir nos papilles, les truites sont triées en fonction de leur poids par l'équipe d'Emmanuel. Il est important que dans chaque bassin, la taille des truites soit homogène. Elles grandissent ainsi à leur rythme, sans que les grosses n'empiètent sur la nourriture des petites. Et on va dissocier à l'œil les plus gros, des moyens et des plus petits. Les petits retourneront dans le bassin du dessous pour continuer à grossir, ainsi que les moyens. Et les plus gros vont être plutôt destinés sur la partie basse de l'exploitation pour euh, transformation, vente à la caisse, etc. Si l'on peut venir acheter son poisson nettoyé, ici on peut aussi se faire plaisir en venant pêcher soi-même sa truite à la canne. Regarde, sur l'hameçon, je vais mettre la petite boule d'appât, comme ça, c'est tout. Et puis ceci, ça s'appelle le bouchon et c'est ça qu'on va surveiller. Quand ça coule, on tire un coup sec. Comme tu as déjà pêché, tu peux essayer, vas-y. Mets ta canne à pêche au-dessus de l'eau, tu la prends bien au bout la canne à pêche. Voilà, c'est bien. Avec une autre, la main là, voilà. Et tu la mets dans l'eau comme ça. Voilà. Et quand ça coule, tu vas ferrer un coup sec. D'accord Tu attends et quand ça coule, tu fermes. Pareil. Bon, Joseph. Oh, c'est bien, il n'a pas traîné. Super. Pour notre prochaine recette, Laure, notre cuisinière médanaise et zolienne, vient se fournir à la source. Vous allez préparer comment vos poissons oh, Je pense que je vais les faire en papillote euh, avec une sauce verte comme elle aimait euh, Émile Zola. Elles font quelle taille Là, c'est des poissons qui font 250-280 grammes. Parfait. Et c'est assez pour une personne. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Donnez-moi 7 finalement. Et 7 pour madame. 
Je vais vous mettre une petite poche de glace pour le transport, ça sera ah, plus, super, ouais, parce que plus agréable pour les poissons. Ouais. Je vais vous préparer ça tout de suite, madame. Merci. Les poissons sous le bras, direction la cuisine. Laure me donne rendez-vous chez elle pour partager la recette de la truite en sauce verte, un plat dont se régalaient Zola et ses amis écrivains. Enchantée, bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Je me suis garée dans la cour un peu à la hussarde. Hein. C'est pas grave. Ça, grave. Grave. ça ira très bien. Bon, quelle jolie maison. C'est chaleureux. Merci. Alors, nous voilà dans la jolie cuisine. <rire> Et déjà, tout est prêt. Mmh, pas tout Presque. Tout fait. Presque. <rire> Champignons, tout des œufs. Tu utilises Alors, les œufs Oui, je vais utiliser les œufs en fait pour faire la sauce mmh. verte. Donc cette sauce verte, on m'a dit que c'était a priori un cuisinier de Napoléon III qui l'avait mise au point Exactement, et c'était euh, apparemment euh, la, la sauce à la mode au moment de Zola. Euh, ou en tout cas, Alexandrine euh, la faisait, c'est sûr. Et, euh, et Zola, lui, en, en parle aussi dans ses livres. Mais Zola parlait beaucoup de nourriture, donc ouais, euh, il vrai. aimait ça. C'est vraiment important pour lui. Hein. Ah oui, très, très, très. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il a dit, euh, lorsque je ne mange pas bien, ou, enfin, je ne suis pas en train de citer exactement, euh, je suis malheureux. Et mmh. je pense que c'était vraiment... Euh, ça en dit long sur son art de vivre. Oui, exactement. Et dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, peut-être continuer à couper les champignons. Alors, comment les as-tu coupés en, en grosses lamelles Oui, en ça, grosses hein lamelles. Nous faisons fondre le beurre, y ajoutons des lamelles de champignons et couvrons d'eau jusqu'à mi-hauteur. Donc là, on cherche à obtenir un jus de champignons. Un jus de champignons. Alors, on va voilà. se débarrasser des champignons, on peut les consommer pour les consommer pour, pour, un consommer autre, pour autre chose. On peut en faire euh, une petite purée. Non, ou... pour le goût. Notre jus mijote ainsi pendant 10 minutes. Juste le temps de me laisser porter par quelques-unes des 7000 photographies réalisées par Zola. Il aimait beaucoup faire des photos, c'était le début de la photographie. Exactement, hein. c'était un précurseur pratiquement. La photographie, c'était des sujets très figés. Et lui, justement, il a, il a essayé de... de... De oui, prétendre. Il y a, a c'est plein de vie. Ah, hein. Exactement. On le voit en tricycle ou en bicyclette. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la vie, euh, vie d'Émile euh, ouais. et Alexandrine à Médan, entourée de leurs amis. Ah. Euh, on peut im imaginer qu'ils allaient pêcher aussi euh, les truites. C'est vrai, c'est ce bah, qui oui, se oui. dit en tout cas. Oui. Mais revenons à nos truites et passons à la confection des papillotes. Moi, je coupe de la, toujours euh, la queue. Mmh. Parce que ça me permet d'avoir une papillote plus petite. Et puis j'ai l'impression que c'est plus propre aussi. Mais... <rire> ah bah c'est la truite sauteuse. Hein. C'est une légende qui vérifie. <rire> c'est ça. <rire> je suis désolée. Ah non mais je vous en prie. Je l'agrémente de quelques tranches de citron et d'orange que l'on arrose ensuite d'huile d'olive. On plie, on fait une papillote. Donc vous, vous préférez faire une papillote en papier sulfurisé qu'en papier d'aluminium bah oui, C'est mon côté un peu bio, j'imagine. Ouais, je comprends, c'est vrai. Que, euh, surtout quand il y a de, de l'acidité. A priori, ça bah, pourrait faire ça. migrer le... C'est ça. Et puis, euh, euh, bon. Après, euh, Alors on fait juste comme ça. Hein. On fait juste comme ça. Euh, Est-ce que tu veux que je m'occupe de la sauce verte D'accord. Alors, on alors, va mixer quelles herbes On alors, va mixer basilic. du basilic, de l'estragon, du persil... Et du persil, mais le persil, euh, on va, va le... Ça oui. Je me dis, hein, si les proportions se semblent bien... Euh, genre, moi, je mettrai plus de basilic plus encore. Plus encore de basilic. Oh, bah. Bah, on va tout mettre, alors. J'y vais, hein. Estragon, allez, on va dire une demi-botte. Pourquoi tu blanchis hein. le persil C'est parce que la feuille sera plus facile à mixer Elle est un petit peu Alors, plus elle sera plus facile plus et aussi elle va rester verte. Elle va garder la chlorophylle. Ah bon si elle, est, si elle est pochée, si elle est mise si dans l'eau bouillante. Peu, voilà. Dans l'eau bouillante, salée. 30 secondes suffisent pour ébouillanter nos feuilles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une sauce qu'on peut servir froide ou chaude, j'imagine. Exactement. Et, et qui peut surtout se servir avec euh, tous les poissons, mais même avec euh, de la avec, volaille, par voilà, exemple. Voilà, on peut la faire avec euh, de la volaille, du, du saumon. Enfin, moi, je l'ai déjà fait avec du saumon, c'est très bon. 
Le persil bien chaud, je le plonge dans les glaçons pour qu'il garde sa belle couleur verte et je mixe le tout. Il est temps de retirer nos champignons pour en extraire le jus. Nous ajoutons à ce jus les œufs que nous avons cuits mollets et réalisons une émulsion à l'huile d'olive. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. Et ensuite, on met juste la purée d'herbe. On y va. Voilà, on est donc bon. là, on a, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. OK. Voilà. Il faut la saisonner. À la fin, c'est toujours mmh, ce salé. Oui, parce qu'on n'a pas mis de salé. <rire> Finalement, dans tes champignons, tu en avais mis un petit peu, je oui, crois. Oui, oui, oui. Bon. Il faut faire attention quand même, mais... Euh... Et après, tu arroses juste ton poisson de sauce verte. Voilà. On va la goûter, peut-être. C'est bon on a bien le goût du champignon, bien oui. le goût des herbes. Et pour le coup, c'est léger. Alors, moi, je vais noter tout ça sur mon carnet. Donc, je l'ai en tête. Et puis, toi, tu enfournes les truites D'accord. Allez, c'est parti. Pour ces papillotes, comptez 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Pour réaliser les truites en sauce verte, prenez 6 truites de 260 grammes environ, vidées, un petit bouquet d'estragon, un gros bouquet de basilic, un bouquet de persil plat, 400 g de champignons de Paris, 2 œufs mollets, 2 citrons bio, une orange bio, une cuillerée à soupe de capre au vinaigre et de l'huile d'olive. Bon, Laure, je vois que ça y est, c'est à peu près en place. Donc, je peux te laisser terminer la recette Bien sûr. Et tu nous retrouves bah, à la maison de Zola. D'accord. Tu connais le chemin. Très bien. C'est juste euh, <rire> à l'autre bout du pâté de maison. Exactement. Et on va faire un, un menu risotto, truite et un délicieux gâteau au marron. Oui. <rire> je pense que les Zola n'auront pas à rougir de ce banquet. J'espère pas. <rire> ils nous surveillent, ils nous surveillent. Oui. Bon, merci mille fois. À tout à l'heure. Merci à toi, à bientôt. Me revoilà partie sur ces belles routes des Yvelines où se poursuit mon voyage avec en prévision notre banquet d'un autre siècle. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Au menu, nous avons un risotto de légumes, courge et fenouil, comme l'aimait Émile Zola. Et pour nous fournir en légumes, nous allons nous rendre à Morinvilliers, dans les Yvelines toujours, où Dominique et Philippe Nantois cultivent une grande variété de légumes. Des légumes d'excellence puisqu'ils fournissent parmi les meilleurs chefs de Paris. Mais ils proposent également leurs légumes à la vente, à la ferme, lors d'un marché qu'ils initient tous les samedis. Sur ces 50 hectares de culture, Philippe, agriculteur de père en fils, produit une quarantaine de variétés légumières et fruitières qu'il récolte quotidiennement avec passion. Là, on arrive au céleri. Il paraît bien. On coupe la terre autour. Après, on défait la terre avec l'envers du couteau pour ne pas le couper. Alors pour certains, il paraît qu'il serait petit, mais quand on veut faire de la cuisine, ça suffit, ça. Pour honorer les commandes des grands restaurants parisiens, Philippe a fait évoluer ses cultures. On fait des beaucoup plus petits légumes que ce que je faisais avant, parce qu'on aime que le, le légume rentre en entier dans l'assiette. Aussi parce que, certaines fois, le, le, le petit légume a plus de goût, plus de, de saveur que s'il est gros et plus plus volumineux, où là, les, la structure est plus la même. Et ce qui me passionne, c'est... Je suis comme un, un cueilleur de champignons, je suis toujours surpris 
de, de la réaction du, du légume dans le champ. Il est des fois plus petit que ce que j'espérais, mais des fois plus gros et, et bien souvent de meilleure saveur que ce que j'attendais. C'est des découvertes euh, tout le temps. Sur son exploitation, Philippe organise une rotation de ses parcelles en faisant tourner ses cultures, ce qui évite la prolifération des prédateurs et des maladies. Ce n'est pas le seul secret de Philippe pour avoir de si beaux et bons légumes. Dans les champs, quand on fait les, 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 les cueillettes de fraises, euh, c'est plutôt les, les, le hit parade des années 60-70 qu'on chante. Hein, quand... Ah, ah, oh, oh, il pleut dans ma maison. Ah, ah, oh, oh, il pleut dans ma maison. Mais quand il fait du soleil, mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Je sais pas si ça fait bien pousser les légumes, mais enfin, nous, ça, nous, ça fait du plaisir. C'est en chantonnant que Philippe quitte ses champs pour installer son étal à la ferme. Depuis 5 ans, le couple propose leurs légumes par le biais d'une étonnante machine qui permet aux clients de se fournir en self-service à tout moment. La culture du légume n'arrête pas le progrès, une idée qui n'aurait pas déplu à notre écrivain moderniste. Comme tous les matins, Dominique garnit et complète les casiers. On fait des propositions dans les casiers, en fait... On essaye de mettre un, un choix euh, va, très varié pour que chacun trouve un casier qui lui convienne. Ou bien qu'il puisse associer euh, des produits pour faire une recette. Donc, euh, par exemple, euh, si on a les poireaux et des carottes là, eh ben, on pourra trouver euh, des pommes de terre. Et puis, euh, pour, pour faire une soupe, euh, on peut associer. Cyril Zola Place, arrière-arrière-petit-fils d'Émile Zola et éditeur, vient se fournir directement chez notre maraîcher pour la prochaine recette. Bonjour monsieur, je dois faire un petit risotto. J'aurai besoin de céleri, céleri rave. C'est du céleri non irrigué, donc normalement il n'y a, il a que l'eau naturelle. C'est pour ça qu'il est, est petit et concentré. Donc est est... Petit et concentré. Parfait, ben c'est parfait. Vous avez des racines de persil Alors, On fait du persil tabureux, mais cette année, le semis n'a pas, pas marché. Parce que c'est délicieux, hein. c'est très fort. On le mélange avec des pommes de terre pour faire des purées. Euh... D'ailleurs, les campagnols, ils adorent. Euh, bah, alors, je suis peut-être un campagnol. <rire> <rire> pour remplacer ça, je vais prendre des panais. Vous avez des panais Oui, oui, j'ai des panais. Vous en voulez un kilo Un petit kilo, oui. Je prendrai aussi un peu de fenouil. Euh, j'ai utilisé les tiges, donc de belles tiges, parce que je vais surtout voilà. utiliser ça. Je Parfait. Un peu les tiges. Cyril choisit aussi quelques champignons que Philippe est allé ramasser. Vous avez le, le cèpe, vous avez la lépiote. Mm -hmm. Ça, c'est magnifique. Et hein. vous avez les cortinaires, qui eux vont bien pour une cuisson longue. Mm -hmm. Et, Et qui restent un petit peu. Euh, ils ont un peu une petite. Ils restent al dente, une petite texture. Hein, oui, euh... oui. Et eux, ils supportent bien la cuisson longue. Et les couleurs sont magnifiques, là, on dirait... C'est violet, améthyste. Euh... Ouais. Magnifique. Bon, bah, je vais vous en prendre euh, 500, 500 grammes, euh, un, un mélange. Une betterave et un butternut complètent le panier de Cyril. Pour son bouillon, notre cuisinier ajoute à son panier carottes, navets et échalotes. Les cajots pleins, Cyril rejoint mes dents pour me faire partager notre dernière recette. Un risotto adoré de Zola, qu'il évoque même dans une lettre adressée à sa femme Alexandrine. « Demain matin dimanche, écrit-il, Eugénie me fera un bon risotto qui va me faire croire que je suis avec toi à Rome, un vrai festin italien. C'est tout seul et seul avec toi en pensée que je vais manger tes gourmandises, finit-il. » Retour dans notre bâtisse 19 e je passe par le salon où Martine nous fait profiter du décor baroque et majestueux imaginé par notre écrivain. 
Alors ça, c'est le salon ou salle de billard. C'était un lieu de, de convivialité et de plaisir. Et ici, c'était la, la détente. Impressionnant. Les soirées, les après-midi où on prenait le thé avec les amis. En fait, c'était une reconstitution d'une sorte de, de paradis, d'évasion. Vous savez, on jouait au billard. On, on prenait le thé. On, on prenait le thé, on cousait aussi un petit peu. On, on parlait, on lisait. Zola aime la démesure. Il orne son salon de gigantesques vitraux au style art nouveau, représentant des oiseaux et des arbres de vie, symboles du paradis. Allez, à nos fourneaux, pour une recette vénitienne, clin d'œil aux racines italiennes de Zola. Je rejoins Cyril qui cuisine pour la première fois chez son arrière-arrière-grand-père. C'est amusant de vous voir dans cette cuisine. Ben moi aussi, c'est... C'est très amusant et très inattendu, en fait. Oui, ouais, j'imagine. Bon, je vous embrasse, quand même. Et oui, c'est inattendu, parce que Dieu sait qu'elle a servi. Il y a, il y a, il y a quand même pas mal d'années, mais aujourd'hui, évidemment, elle, est, elle a plus euh, un, rôle de, un rôle muséal, on va dire. Tout à fait. Mais d'imaginer, oui, justement, 20 ans, elle a servi plus de 20 ans, et puis ouais. il y a eu les soirées de Médan, euh, ouais. avec tout, ces, hein, tout le mouvement naturaliste, euh, huissements... Euh, mots passants, c'est armes. Ouais. Voilà, donc euh, je suis très heureux, moi, de me retrouver dans cette cuisine et de cuisiner. Alors, attendez, attendez, vous allez m'expliquer, là, qu'est-ce que vous venez de faire d'un peu magique, là Vous allez mettre un peu de Alors, sorcellerie dans la cuisine, comme dirait Colette. <rire> J'ai mis euh, un peu d'huile d'olive. Donc là, oui, mais là, c'est quoi, une petite... Ça, c'est une gelée de coin. Gelée de coin. Il adorait le, les marrons et le coin. Pour une note suave et un peu sucrée... Cyril badigeonne les lamelles de céleri rave d'une gelée de coin que l'on peut remplacer par du sirop d'érable. Et en fait, on le fait griller fort. Une fois que ça a pris une, une belle couleur, on arrête le four et on le laisse cuire dans sa propre, euh, dans sa propre chair, presque quoi. confit. Je vais commencer à les disposer comme ça J'enfourne le céleri à 220 degrés avant de m'attaquer au bouillon. Avec un peu d'échalote, ouais. carotte, si vous voulez. Ah ben je veux bien. Alors, à la guerre comme à la guerre, la corvée de pluche. J'ai l'impression d'être un peu... Il y, a, il y a Eugénie se réveille en moi, la cuisinière des Zola. Pour notre bouillon, nous ajoutons aux carottes un navet, un panais coupé en morceaux, du fenouil, et nous les faisons revenir dans l'huile d'olive. Bon, moi, je vais ouvrir la bouteille de vin blanc. Ouais. Et comme euh, avec le petit... Euh... Qu'est-ce que c'est que ça en fait, ce sont les couverts de campagne euh, des Zola. Campagne de pique-nique, un peu, c'est ça Pique-nique, voilà, ça se sépare en deux. Oh, c est, c est et un, on a une cuillère. Euh, de poche. Voilà. Oh, Ou une fourchette. Pique et ça lui appartenait, vraiment Oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau. Et ça, c'est quoi, ce... comme matériau Je pense que c'est de l'écaille de tortue. Oh, oui. Ouh C'est surprise. Euh, largement La moitié de la temps. bouteille. La moitié. On ne me lit pas. On ne me lit pas chez les Zola. La préparation du risotto nous donne le temps de discuter plus amplement de ce prestigieux ancêtre au parcours littéraire et politique engagé. Il poursuit un peu, un peu ce que l'engagement d'un Voltaire, par exemple. Mm -hmm. Et en fait, il met, euh, il met sa notoriété au service d'une cause. Voilà. Et quand vous parlez de la cause, là, vous parlez du capitaine Dreyfus. Tout à fait. Mais retournons à notre recette qui suit son cours. J'allonge notre bouillon avec 50 cl d'eau. Cyril, lui, a fini la découpe du butternut et mis les morceaux dans la gelée de coin pour les dorer à la poêle. C'est Goncourt qui disait que Zola, euh, en fait, était un vrai gourmet gourmand ouais. et qu'il qu avait vraiment une science de la cuisine, même s'il ne cuisinait pas, qu'il était capable de dire sur chaque plat ce qui manquait. Ce qui n'allait pas. Par exemple, l'absence d'une un, certaine épice ou si ça avait été pas assez mijoté. De on, trois dirait, on dirait d'un musicien qu'il a l'oreille absolue. Lui, il avait le palais absolu. Il quoi. avait le palais absolu, voilà. Et son quotidien a été quand même largement occupé par la nourriture, sa passion pour la nourriture. Tout à fait. Et puis Zola disait, euh, je, je, je dois manger le monde, je dois l'engloutir pour le recréer et faire de la vie, en fait. Dans une poêle chaude, nous faisons sauter nos champignons coupés en lamelles épaisses, dans lesquelles nous ajoutons une échalote. C'est parti. Mmh, ça sent très, très bon, ces champignons. Oui, ils sentent bon. Donc là, on peut commencer le riz Oui. Alors, on va Donc, le faire revenir à cru. Voilà. On va sortir les céleris. Je crois qu'ils sont parfaits, les céleris, là. Donc là, on prépare des petites lamelles comme ça. 
Cyril, je peux m'éclipser deux minutes pour noter tout ça sur mon petit carnet Je vous en prie. Je Allez-y. Je laisse donc le riz une vingtaine de minutes environ dans le bouillon. Si vous voulez réaliser le risotto de légumes revisité par Cyril, munissez-vous de 400 g de riz pour risotto, un petit petit marron, un petit bulbe de fenouil avec des pluches, un demi-bulbe de céleri rave, un panais, deux ou trois carottes, trois échalotes, 500 g de champignons des bois, cèpe, coulmel, girolles, une petite betterave crue, une demi-bouteille de vin blanc sec, quelques filaments de safran, du parmesan, de l'huile d'olive, 40 g de beurre, une cuillerée à soupe de gelée de coin ou de sirop d'érable. Tout va bien, Cyril Parfait, c'est pratiquement terminé. J'ai repéré qu'il y avait un poissonnier sur la place du village. Et j'ai cru entendre que Zola appréciait beaucoup les coquillages, notamment. Il en parle beaucoup dans ses lettres. Il a même ça. écrit une petite nouvelle autour des coquillages. Ben justement, je me disais que c'était un petit clin d'œil que d'avoir des coquillages en entrée. Et donc, je pense euh... qu'il qu va apprécier. Il bon. va apprécier. Ouais. Il nous regarde, bien sûr. Certainement. <rire> Allez, j'y vais. À tout de suite. Nous sommes dans le centre du village. Ici, une fois par semaine, le poissonnier installe coquillages et poissons venus des côtes normandes et bretonnes. Alors moi, je vais faire une petite sélection de coquillages. Qu'est-ce que vous avez alors Je vois des huîtres J'ai des huîtres, j'ai des coquilles, coques, j'ai prères, moules. Ouais. Après, j'ai tout ce qui est bulle au cuit, bigorne au cuit. Après, si vous êtes courageuse, vous pouvez faire goûter une prière euh, crue. Bah, moi, ça me, ça me fait pas peur. Ouais. C'est plutôt bon. Allez, essayons. Ouais, faites attention, que... hein, ouais, je... ouais. gardez votre main. Je ne pas être responsable. Il ah, y a du métier. Il y a du métier. Oh là, j'ai l'impression d'être euh, sur le bateau, là. Ah. Merci. Première fois que je mange une prière crue, tiens. Ouais. Bah, Mâchez bien. <rire> Super bon! Euh, vous avez le mélange de l'huître et de euh, la crevette, ce qui est gambas. Le fameux petit goût de noisette dont on parle, là il y est. Hein. Ah, là il y est sûr. Et on a une texture assez ferme, mais en même temps, c'est quand même très, très souple en bouche. Il ouais. euh, y a plein de, de saveurs différentes. C'est clair. Ah là là, ah, ouais, vous allez m'en mettre alors. Ouais, c'est une tuerie. Bon, après, j'ai compris que c'est un peu galère à ouvrir, mais on. Je vous les ouvre, il n'y a pas de problème. Ah, c'est vrai, vous bah, pouvez oui. me les ouvrir? Si je ah, les bah, ouvre, vous avez 3 à 4 heures pour les manger par contre. Ah, bah là, ce sera dans la demi-heure. Bon, bah c'est bon. J'ajoute à cette découverte une vingtaine de bulots et de petits bigorneaux. Et ce sera tout, comme on dit chez nous. Ouais, très bien, merci. À la maison de Zola, Martine, l'arrière-petite-fille de l'écrivain, nous fait honneur en dressant les assiettes en faïence de sa grand-mère Denise pour une ravissante table d'époque. Les Médanaises, Karine et Laure, se sont retrouvées autour de Cyril qui termine son risotto en cuisine. Il y a du parmesan, évidemment, ça, ça a déjà été fait. Je le mets au chaud et on peut passer à table et je finirai la décoration. C'est pour moi un privilège d'être entouré des descendants de l'illustre romancier. Alors voilà, j'ai posé les, les coquillages de mes dents. Ah, presque, du, du marché. marché de mes dents. Et alors, on a la chance d'avoir euh, des serviettes euh, d'Emile Zola, c'est ça Voilà, euh, qui permettent de couvrir l'ensemble du buste et des genoux. Et ça doit ah, faire à peu près un mètre carré. Ça, c'est le signe d'une bonne maison. Ah, c'est vrai Ils sont damassés. Ah oui, dis-moi. Et... Là, on voit l'importance qui était accordée à la table, hein, quand même. Ouais. C'est pour manger du homard. Ouais, on là, des, là des on est dans une très bonne maison. Notre dernière invitée surprise, conviée par Martine, nous retrouve. Valentine Delmoral, amoureuse de Zola, est l'auteur d'un ouvrage sur la vie de l'écrivain à mes dents. Bon, ben, bah, asseyons-nous. Ah, ben, bah, voilà, Valentine. Bonjour, bonjour. J'ai manqué quelque chose. Ah, bah, non, mais on allait, on allait s'asseoir. On était appelés par ces, Salut, ces fruits de mer. Bienvenue. Et toi Alors, on était en train de parler de ces magnifiques serviettes que Cyril nous a apportées. Et puis, nous avons la chance d'avoir la nappe EZ. Voilà, aux initiales d'Emile Zola également. Voilà. <rire> Je ne savais pas que Zola était en fait un, un amateur de coquillages. Un amateur de coquillages. Il aimait coquillage. beaucoup les, ouais. les coquillages. Et, et d'ailleurs, euh, il le dit dans, dans sa correspondance, quand il allait en, en Normandie, entre autres, passer l'été, ramasser des, des crevettes 
à Saint-Aubin-sur-Mer. Et puis, euh, dans, à Piriac aussi, ramassait des, des coquillages. Les coquillages n'étaient pas la seule petite manie gustative qui parsemait la vie de Zola. Il en avait bien d'autres qu'il a appliquées toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, pratiquement, il a fait venir son, son tonneau d'huile d'olive, de 40 litres d'huile d'olive. Ah oui, d'ex. huile d'olive de, de Provence. Ouais, ah, ce mais qui de était étonnant, c'est qu'à l'époque, il s'était plutôt aussi bien vu de cuisiner au beurre. La cuisine oui. au beurre, c'était là aussi, ouais. le bourgeoisement. L'huile d'olive, c'était la Provence, c'était un, oui, un peu la, les paysans, quoi. Ouais. Et c'est là où c'est touchant. Exactement. Il y a une petite mayonnaise qui circule. Qui a ah. fait cette mayonnaise Elle est très bonne. Mmh. Alors, j'ai fait cette mayonnaise. C'est toi, Karine Merci. Ah, merci. Beaucoup. merci oui. beaucoup. Alors, moi, je veux bien la goûter. Je ne l'ai pas goûtée. Alors, on peut y. Un sel au piment des Spelette, même ah, si... Ah oui, euh... tout à fait. Ça va nous préparer au risotto. J'ose à peine m'essuyer sur ces serviettes. <rire> je suis là religieusement, je me dis, oh mon Dieu. Pendant ce temps, Cyril s'est éclipsé en cuisine pour parfaire son risotto. Il râpe un peu de betterave, du parmesan et dépose quelques brins de fenouil pour un risotto haut en couleur. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau c'est très joli. Une jolie présentation pour un plat par ailleurs très savoureux. Aussi bien le butternut que le, le céleri donne un côté euh, plus, doux. plus doux qui arrondit. Et qui, qui... Et donc, ce on que j'aime avec tes légumes, c'est qu'ils ne sont pas cuits à l'eau, il n'y a pas de déperdition de saveur. Très... C'est vraiment une cuisson concentrée. Et puis ce petit bouillon qui fait la différence, que finalement le risotto, c'est la qualité du riz et la qualité du bouillon. Du bouillon. Hein. Ouais, et là, on a un vrai bouillon 100% maison et ça, c'est... C'est appréciable. Un plat subtil, comme les affectionnés ce gourmand de Zola, qui rythmait sa vie entre sa passion pour l'écriture et celle des repas. Zola travaillait dans son cabinet de travail de 9h à 13h le matin et dès qu'il entendait la cloche sonner, il descendait et se mettait les pieds sous la table. Mm -hmm. Zola mangeait un, un œuf coq tous les matins, c'est ça ah, ah si, si, oui. tous les matins, parce qu'au bout de la propriété, il y avait une ferme, il y avait une écurie, il y avait un potager, il y avait... Euh, et il y avait un poulailler. C'est pas une jambe, oui, c'était mais... son rituel du matin. Moi, je trouve ce risotto délicieux, au point que je me resserre, mais je veux bien resservir quelqu'un au passage. Est-ce que... Et je trouve veux... que le fenouil... Écoute, moi, je veux bien un tout petit peu, ah, c'est de la gourmandise, c'est vraiment, je fais, je fais mon Zola. Euh, le, le fenouil est absolument incroyable, parce que ça rajoute quelque chose de... Ça, 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 ça croque ou ça fond ah, voilà la truite. La truite, toute mmh. fraîche, pêchée à la piscine du haut de Villers, de Villers, pas très loin, à 20 minutes, avec la sauce verte qu'est maintenant Zola, qui mangeait ça au Grand Palais avec ses amis et... Ah, il mangeait ça au Grand Palais Oui, tout à fait. Dans euh, les salons du Grand Palais, c'est ça Dans les salons, exactement. Dans les salons du, du Grand Palais, et il en parle dans, dans sa correspondance. Donc c'est l'époque de, des expositions universelles, c'était un peu le centre du monde alors. Ah oui, oui, oui. C'est très vert. C'est très vert. Je, je vois On des quatre. On a tout fait pour qu'elle reste vert. Ah, J'ai rajouté les quatre. Ah, tu as rajouté les quatre Oui, oui. Ah, ah, tu avais euh, testé les avec goûts le, ont le changé. Les goûts ont vraiment changé. Vraiment changé. C'est intéressant. En tout cas, cette, cette petite sauce verte ouais, est délicieuse. Il y a un très beau mélange avec très très légèrement acidulé. Et en plus, la couleur, je pense que... Cézanne aurait bien aimé l'avoir sur sa palette aussi. Laure, qui a eu la gentillesse de se joindre à nous, est attendue ailleurs et doit nous quitter un peu précocement. Je t'appelle, tu me donneras ta recette. Je ne fais pas la cuisine, mais je dirai ça à mon mari. C'est la recette de Zola. Oui, mais revue et corrigée à la Laure. Notre amie Valentine, qui semble avoir apprécié la truite, a l'air tout aussi ravie de se trouver à cette table chargée d'histoire. Il faut comprendre que cette maison a été la maison du bonheur et la maison de l'amitié. On a beaucoup ri ici. Ah, mais dans, là, a je pense qu'on a vraiment ah ben là, beaucoup ri. Là, Alexandrine a un peu grondé Cézanne, mais en général, ça riait beaucoup. Et Émile Zola était mal aimé parce qu'il avait devant lui deux choses qui étaient le naturalisme et puis l'affaire Dreyfus et, on, et Dieu qu'il a été important. Mais ces deux grands pans ont caché beaucoup l'homme. Et je crois qu'en rentrant dans sa maison, subitement, le garçon si charmant, si aimable, si fou d'amitié réapparaît. Et je vais vous dire, c'est pour ça que c'est si excitant d'être à cette table. Oui, ce n'est pas le fait d'être à la table de Misola. C'est qu'on sait qu'ici, on s'est beaucoup amusé, ah, on a beaucoup discuté. En cuisine, Karine ajoute la dernière touche. 
Et voici le dessert Émile était un grand amateur de pâtisserie. Il en mangeait volontiers toute une assiette, avouait-il à Goncourt. Nous lui faisons honneur avec le gâteau au marron que Karine nous apporte. Alors là, ce sont des assiettes un peu spéciales. Oui, ce sont des assiettes spéciales qui représentent ah. des scènes de, de l'assommoir. Chaque pièce de cette table a un sens. Voilà, donc c'est très émouvant. C'est une série de 12 assiettes avec des motifs totalement différents. Ça vient du carnet de, de recettes d'Alexandrie Ça vient du carnet de recettes d'Alexandrie. Ah, c'est génial. Et tu l'as un petit peu adapté. Alors, Il existe le carnet, carnet de recettes d'Alexandrine. J'ai cru comprendre, Cyril, que vous aviez apporté ce carnet. Alors c'est l'authentique C'est l'authentique. Il a traversé. Enfin, C'est un des carnets, ce... j'imagine, parce que. Oui, hein, elle en tenait beaucoup. Oui, je pense qu'elle en tenait beaucoup. Voilà, je pense que. Et, et on ouvre sur la pâte de coin que tu as reproduit Voilà, en fait, cette pâte de coin, euh, elle a été faite par mon père, qui n'est pas un Zola. Et euh, il a lu un petit peu la, la recette d'Alexandrine et il, 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 il a, a légèrement, voilà, il a fait un mix. Adapté voilà. au goût oui, du ça, jour. On, on a compris que les recettes ont besoin d'être un peu adaptées. C'est marrant parce que tu as le fondant, ah, tu as le truc qui est fondant et tu as le truc très euh, croquant. Et alors Alexandrine, le, je pense d'après ce que je lis sur la recette, le présentait plus comme un gâteau qui était nappé de chocolat, hein, comme, euh, comme là. Comme là. Oh, oh <rire> J'ai subi une attaque de gâteau marron. Attends. Et Zola était aussi très fervent des biscuits, des sablés. Dans le carnet de recettes d'Alexandrine, il y a énormément de biscuits. À ce propos, Cyril a une dernière petite douceur à nous proposer. En fait, normalement, c'est une boîte qui appartenait à Zola. Et il mettait des confiseries dans ça. C'est une pixie. En fait, normalement, on mettait des hosties. <rire> Et lui, il a détourné, voilà. Bah, c'est des grosses hosties. Hein. Euh, épaisses, épaisse, mais, épaisse, mais, mais le diamètre. Il y a un peu de gingembre, un peu de citron et un peu de whisky. Voilà. Oh oui, là, là, on est parti dans une... Là, c'est même plus une adaptation, là. C'est vraiment une interprétation. Je pouvais mettre des écorces d'orange. Alexandrine, je crois, elle allait au... Mais ce schnapps. Dit, mais si, Alexandrine ouais. achetait énormément... Et c'est ça qui fait l'humain. Et Marie-Madeleine est profondément humaine. On est pris dans cette trilogie intense entre la maison, l'œuvre et l'homme. On en a, j'espère, beaucoup appris ou réappris sur Zola l'écrivain, Zola le sociologue, Zola le journaliste, Zola l'homme engagé, indigné, et aussi sur l'historien de la société de son temps. Et à travers tout ce qu'il nous a donné à voir, on a aussi goûté la cuisine du 19e siècle, la cuisine intime de Zola et d'Alexandrine. J'espère qu'on vous a donné envie de vous mettre au fourneau, de reproduire ses recettes, de vous plonger avant tout dans les livres de Zola et de venir visiter la maison, attention, fin 2020. Salut.